o să aveți o surpriză. Astăzi lucrăm bazându-ne pe parapeți. Cu ce rasă de câine, cu ce câine veți vedea, însă va fi o surpriză pentru că toată lumea se așteaptă numai la câini de lucru să facă chestii și toată lumea crede că numai câinii din rasele de lucru pot performa și pot învăța lucruri interesante. Astăzi vom, vom lucra niște elemente fără lesă, dar împreună cu stăpânul câinelui pe care îl veți vedea și veți avea o surpriză, se va face multă lumină. Pe cine avem noi aici? Ea este Ioana, el este Shiro și astăzi exersăm deplasarea înainte, înapoi cu întoarceri către stânga sau către dreapta. Începem! Nu uitați, dragii mei, că în această formulă trebuie să ne bazăm mult pe recompensele pe care le avem în mână. În general, pentru a îl putea determina pe Shiro să nu încurce mișcările, deși se mai întâmplă asta, este firesc la faza de învățare, ne bazăm pe comutarea recompensei din mâna stângă în mâna dreaptă. Dacă vrem să facem o întoarcere cum este aceasta către stânga, ne folosim de mâna stângă întorcându-i capul către exterior. Și trage cotul în spate, câinele vine. Acum vine cu pas. Dar veți observa că pentru pas este mâna dreaptă în dreapta în loc. Mâna dreaptă îl determină să mențină priza pe lângă piciorul stâng și să nu încurce cu deplasarea înapoi. Ok? E foarte important să avem câinele, dacă ați observat, a schimbat mâna, folosește mâna stângă, este foarte important și acum a mers înapoi. Mult că eu mă dau înapoi. Foarte bine. nu e nimic. Dreapta în loc acum. Dacă observați, mâna stângă este reperul pe care Shirol urmărește Pas. pentru a putea să citească ce mișcare vrea Ioana Pas. să facă Pas. cu el. Tot secretul în acest exercițiu de mare angajament este practic parapetul din stânga și parapetul din dreapta, gardul și peretele. Pentru a putea să ne folosim cu brio de aceste decoruri, efectiv determinăm câinele să asocieze atingerea fundului cu parapetul și cu mâncarea. Da? Deci, dacă atinge cu fundul parapetul, se realiniază și pentru asta primește recompensă. Dacă se întoarce și merge în pas, pe partea pe care Ioana își dorește, continuă mersul încoace Ioana drept, vorbești cu el și vii până aici la mine. O să pui câinele în culcat. Spune. Culcat? Stai dreaptă. Perfect, lasă câinele să se uite la tine. Dacă observați, este peretele în dreapta, în stânga cățelușului, da? E, în momentul în care Ioana îi va spune să meargă înapoi, câinele nu are încotro decât să păstreze alinierea și știe că păstrând alinierea va determina recompensarea uh, cu cărnița preferată. Observați că îi place atât de mult câinelui să lucreze că el caută să anticipeze mișcările și să le inițieze singur. Doar că lucrurile se vor întâmpla la semnalul Ioanei. Spune! Înapoi! Înapoi! Te grăbi? Este foarte bine, continuă și întoarcere către stânga. Mic, foarte bine, excepțional. Bun, dreapta în loc, vino și mai repetăm o dată mișcarea. Să știți că apare de obicei într-o astfel de situație, apare un efect secundar. Câinele este tentat să se bage mai mult în spate pentru a primi recompensa, ceea ce îngreunează diferențierea exercițiilor, observați? Dar, pentru ca acest lucru să fie rezolvat, dacă începeți să exersați acest, această combinație acasă, veți 
avea de reținut faptul că, într-adevăr, pentru a echilibra balanța, în mare măsură câinele își va primi recompensă cu marker ea și cu deplasare în față în urmărirea recompensei din mâna dreaptă. Bun. Și acum hai să exemplificăm acest lucru, Ioana. Deci mergi cu pas, faci dreapta în loc și recompensezi mersul la pas cu marker către față. Mergi cu pas. Bun, vorbești cu el. Bravo băiat, te întorci dreapta în loc. Vii aproape. Bine așa. Vii aproape din nou. Bun, continuă mersul. Dreapta în loc și marker în față. E, astfel se rezolvă tendința câinelui de a se da cu spatele și de a pleca de lângă aliniere. Păstrând un echilibru între recompensarea pentru mersul înapoi sau întoarcerea cu fundul lângă picior sau Pas. pentru Pas. întoarcerea către dreapta cu marker acum. Ia! Exact! Bun, poți să-i spui liber, Ioana? Și vină cu el, că merită pițigoiul. Marele câine de lucru, ia uite-l! Sper că v-a plăcut exercițiul de astăzi. Vom continua să vă surprindem pe acest canal de YouTube cu acest tip de mici detalii în dresajul de companie pe care îl facem din ședințele noastre de dresaj. El este și ro, nu uitați că mai are de parcurs etape și va evolua foarte mult. Este printre altele în faza în care a început să se miște fără lăsă, ceea ce este un exercițiu destul de dificil, dar pe care și ro începe din ce în ce mai bine să-l să desfășoare. Ioana are din ce în ce mai multă încredere și noi Aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional suntem cei care vă furnizăm vouă clipurile de care aveți nevoie. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați oameni buni că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!